Ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-disclean up ng drive C. I-disclean up natin yung mga unnecessary files na hindi kailangan sa ating Windows. Okay, ngayon sundan nyo lang po ako. Dito sa search bar, type tayo dito ng run. I-click natin ito. Run application. Yan. So, ito yung run. Tapos, type tayo ng temp. At saka, ang ibang way na ma-open natin yung run, right-click tayo dito sa start menu, tapos, click ang run. Yan. Type tayo ng temp. So, ito. I-highlight lang ito. Control A para ma-highlight. Shift Delete. Ibig sabihin, once na i-shift delete natin, hindi na siya dadaan sa recycle bin para mag-disclean na pa tayo. Shift delete sa keyboard. Tapos, i-click ang yes para ma-delete natin. Kung may nag-prompt, i-click natin ang do this for all cart items. Tapos, continue. Ngayon, balik tayo sa run. Click ang Run Applications or pwede rin dito, Run. Type natin ito, percent, temp, percent. Tapos, OK. Yan, so lahat na ito, i-delete natin ito. Huwag kayong mag-alala kasi safety lang ito. Highlight natin, tapos Shift Delete sa keyboard. Click Yes para ma-delete. Kung may mag-prompt, Click natin continue. Yan. So next is, balik tayo ulit sa run. Type natin ang prefetch. Okay. Tapos delete natin ito. Lahat. Shift delete. Yan. So, yung mga na-delete natin, yan yung mga unneeded or mga unnecessary files na hindi na kailangan sa Windows system. Kung may makita kayong mag-prompt na gaya nito, click nyo lang na skip lang. Kung may mag-prompt na ganun, i-skip lang natin. Dito sa recycle bin, kung may mga files na meron dito, I-click nyo lang ito. Empty recycle bin. So, yan po yung mga files na na-delete natin manually na hindi na kailangan. So, para siyang basura. So, next, punta tayo doon sa software distribution. Drive C. Windows. Scroll down tayo, tapos hanapin ang software distribution. And then, dito sa download. Dito sa download, sa software distribution, ito yung mga Windows updates natin. Dito siya nasisave. Na di na kailangan natin after na ma-install yung mga updates. So, dito, i-highlight lang natin at shift delete. So, wag kayo mag-alala kasi safety rin ito. Click lang natin ang yes. Kung may mag-prompt, click lang ang continue. Ayan. After nito, i-optimize natin ang drive C. So, punta tayo sa this PC. I-right-click ang drive C. Properties. Click ang this cleanup. And then, i-check lang natin ito lahat. At i-click ang Clean Up System Files. So, hintayin lang natin konti. And tapos, after nun, i-click rin natin ito. This Clean Up for Drive C. So, i-click lang natin ito lahat. Mark check natin lahat. 
and then click OK. Intay lang tayo. So itong ginawa ko guys, uh, isa lang itong demo. Malaking tulong na ito para ma-clean up natin ang drive C na i-clean up niya yung mga un unneeded or mga unnecessary files na di na kailangan natin. So click OK. Ngayon guys, may isa pang application tayo na gagamitin para malaman natin kung anong mga files ang may malaking size. So, gagamit tayo ng tree size application. So, ngayon, i-download natin ang tree size application. So, open tayo ng Google Chrome. Tapos, google.com. Then, type tayo dito ng download tree size. And then, enter. At i-click natin itong pinakatap. And then, click itong free download. Tapos, pili natin ang free download. So, dito, pili natin yung pinakatap. Click download. And then, hintay natin matapos siya. So, ito natapos na rin. So, i-open lang natin. And then, ito. I-double click natin ito. Click ang yes. Okay. I accept the agreement. Next lang. Next rin. Maliit lang ito na, na application. Click natin finish. So, minimize natin lahat. Dito sa start menu, i-click natin itong tree size free. Ang purpose nito is, scan niya lahat ng files, either sa drive C or pindi kung anong drive ang pipili natin. Tapos dito, select directory. So, i-click natin ang drive C. Tapos, i-click lang natin ang continue. So, dito, ito yung mga result na na-scan niya. Ito guys, itong 3 size na ito, ay malaking tulong rin siya sa atin kasi dito natin makikita kung anong mga files ang may mga malalaking file size. I-try nyo lang ito guys kasi isa itong reference na malaman natin kung saan mga files ang may malalaking sizes na pwede natin i-delete. Pero dito sa Windows, Huwag tayo basta-basta mag-delete dito. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ito. Maraming salamat. Music